Valorizzare i beni pubblici per rilanciare lo sviluppo locale. Salerno con Torre Angellara è candidata con un bando di gara in scadenza il prossimo 19 dicembre per la sua concessione a cittadini e associazioni di imprese per una proposta di recupero e per la rinascita di una struttura dedicata al turismo e alla ricettività. Continua il dialogo e il confronto aperto con l'Agenzia del Demanio che con il progetto Torri, Fari ed Edifici Costieri punta alla valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati. I nuovi modelli di sviluppo immobiliare in Campania e nel Sud Italia sono stati infatti al centro dell'incontro di questa mattina che si è svolto a Salerno negli spazi della stazione marittima organizzato dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero della Difesa sui nuovi modelli di sviluppo immobiliare in Campania e nel Sud Italia il progetto Valore Paese Fari come esempio virtuoso. Ad illustrare le principali iniziative in corso c'erano Roberto Reggi, direttore generale dell'Agenzia del Demanio, Andrea Annunziata, presidente dell'autorità portuale di Salerno, Vincenzo Napoli, sindaco del comune di Salerno e Gioacchino Alfano, sottosegretario al Ministero della Difesa. È un cambio culturale, è un approccio diverso per i territori, la difesa era sempre vista come qualcosa di off limits, no? le sedi erano tutte quante, sono tutte quante amorecintate, quasi a dare l'impressione di essere inaccessibili e inutilizzabili, anche quelle a volte che non sono in uso. Invece è cambiato l'approccio, noi siamo disponibili a dare alle città che ce lo chiedono i beni che servono, tranne quelli indispensabili e c'è questa grossa scommessa sui fari, tra l'altro il faro rimane in funzione, quindi tra i fari militari e quelli non militari abbiamo fatto una scommessa con gli italiani, chiunque ne ha un'idea che può produrre ricchezza, può produrre opportunità, noi lo mettiamo a disposizione. Con i sindaci, il protagonista è il sindaco e l'amministrazione che poi ha la delega alle pianificazioni urbane e quindi non abbiamo neanche mantenuto un atteggiamento rigido, cioè noi siamo disponibili a cedere le aree militari, i fari, con delle condizioni stringenti. È ovvio che il faro va andato in concessione per un periodo, anche se lungo, ma comunque per un periodo limitato, che è abbastanza compatibile con investimenti che uno deve immaginare per metterle a regime, per funzioni diverse, diciamo turistiche, culturali, di accoglienza. Quindi è una scommessa tutta italiana che dimostra la, eh, il passo con i tempi. Eh, siamo una nazione piena di coste, piena di fari, in posti straordinari. Io da ragazzo sognavo di poter vivere in un faro un giorno, quindi può darsi che ci andrò con mia moglie in qualche diciamo, eh, struttura ricettiva a passare un bel weekend. Un'opportunità per l'economia, utilizzare spazi demaniali, anche il porto di Salerno ne è un esempio. Sì, ma io che ho fatto il sindaco, oltre al parlamentare, dico che è un'opportunità che si inserisce nell'ottimismo. Noi notiamo tutti i giorni una sorta di diciamo, depressione legata anche al pessimismo, cioè nell'idea che tutto è difficile. Quando tu invece metti un segnale positivo ti accorgi che viene trascinato al ribasso. Quindi adesso è al rialzo. Salerno è un esempio, una delle attività portuali, un'area che compete nel Mediterraneo, quindi molti pensano che è una competizione fra Salerno e Napoli o comunque tutta italiana. Questa è una competizione diciamo, nel Mediterraneo che dimostra un'eccellenza oggettivamente positiva e quindi in questo i fari fanno la loro parte. Quindi noi stiamo girando per dimostrare che eh, seppur eh, viviamo un momento difficile ci sono opportunità da cogliere che ci rimetteranno sicuramente a camminare.